Tazamaji, katika kigora chako leo tunazungumza na waziri wa jinsia Mila Sanaana Turathi Aisha Juma ambaye anasema hajuti kuingia katika mirengo ya mrengo wa Kenya Kwanza ulioshinda uchaguzi mwaka jana. Kadhalika ametoa onyo kali kwa shirika la haki mapato ya wanamuziki Kekobo kuwalipa wasanii hela zao chini ya siku saba. Amezungumza na mhariri mkuu wa kitengo cha Kiswahili Loft Matambo kwenye kipindi hiki cha mwisho mwaka huu ambapo imekuwa ni furaha yangu kukuandalia kipindi hiki kila siku ya Jumatatu kutoka kwangu nahodha wa kipindi naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa kutazama kigoda chako tangu mwanzo wa mwaka huu hadi tamati sasa tumsikilize waziri Aisha Jumwa wakiwa na Loft Matambo Sadaka tarehe 11 mwezi Disemba siku moja kabla ya sherehe za Jamhuri Kenya inajitawala miaka 60 sasa na leo tuko na mgeni speciali kwenye kigoda chako amekuwa diwani Takaungu akawa mbunge wa Malindi mwakilishi mwanamke Kilifi lakini pia amekuwa sauti ya upinzani kwa muda mrefu Kilifi na hata wakati fulani mtetezi wa baba safari yake ya kuwa na shahada ya uongozi anahitaji kama safari ya kuwa igwa hata baada ya kujaribu kuania ugavana katika kaunti ya Kilifi wengi wanasema ni kura ndo hazikutosha lakini kurunzi ya kejalali kamulika sasa hivi anakaa katikati ya bendera mbili bendera ya Kenya na Afrika Mashariki ndiye waziri wa jinsia Mila Sana na Turadhi za kitaifa waziri bi Aisha Juma karibu sana kwenye kigoda chako Asante sana Lofti ah, anasema ni eh, namshukuru Mungu na pia namshukuru rais kwa kunipa wadhifa huu uh, kufanya kazi chini ya uongozi wake na naona ni heshima kubwa sana ambayo amenipa na mimi pia nafurahi uh, kufanya kazi chini ya uongozi wa rais mm -hmm. wa jamhuri yetu ya Kenya naam Shukran sana kwa kutukaribisha. Na naona ulivyokaa katikati ya hizi bendera mbili umesema unajua nyimbo zote za, 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 za taifa, wimbo wa taifa na wa Afrika Mashariki. Labda tufungulie na obeti wa kwanza wa wimbo wa Afrika Mashariki. <laughs> Tujue wewe ni mzalendo kindakindaki. <laughs> <laughs> unajua mimi naweza kuimba kwanza vile sasa um, hii idara ya wasanii inakaa hapa unajua. Eh. Mimi mwenyewe nilikuwa msanii wakati fulani. Ala. Mhm. Mm mm -hmm. Kuna nyimbo ambayo nilitunga na nikaimba uh, pamoja na wasanii wale wa kule Kilifi. Uh, ku market Kilifi County wakati huo akiwa gavana Amazon Jeff King. Uh -huh. So ule wimbo ni mimi ndio mtunzi ndio muimba ndio niliimba. Ulikuwa unaendaje huyu? Eh? <laughs> <laughs> Kilifi yetu ya ngara inapendeza. Ah. So hiyo nyimbo ukiipata hiyo ah, ah, unatuonjesha eh. tu <laughs> waziri malizia kidogo angalau umbeti wa kwanza ni ndefu ni ndefu <laughs> yeah. na uh, moja kwa moja nafikiri um, wengi wamekujua sana kama uh, mama aliye na sauti kuu haswa kutetea kama serikali inakwenda ndivyo sivyo kuipinga na kadhalika lakini tangu kuteuliwa kwa waziri kuna watu wametamani sana kusikia sauti yako usimame kwenye majukwaa useme panapopotoka panapoenda sawa lakini kumekuwa na ukimya sana labda umeamua kufanya kazi kwa mtindo tofauti mbona kimya hivi waziri Ah unajua kuna utofauti wa kuwa katika majukwaa ya kisiasa na kuwa katika upande wa executive unajua katika majukwaa ya kisiasa na hasa sana ukiwa katika upinzani Uh, unaongea tu unaamka unaongea bila kupata takwimu bila kuwa na ukweli bila yani wewe unaongea tu ha, yani mazungumzo yako mara nyingi hayako structured uh, unlike huku mahali sasa uh, ambako niko uh, unajua unaposimama na kuzungumza mostly you communicate policy na unapozungumza wewe uh, then uh, lazima uwe makini kwa sababu mazungumzo yako hasa sana siku zote yanaunganishwa na kiongozi wa taifa mm -hmm. kwamba waziri wake kasema waziri wake kasema kwa hivyo ni maswala ambayo lazima uh, sisi tukizungumza na hasa sana uh, huwa tunatoa suluhu ma, suluhisho kwa hivyo uh, kuna vile ambavyo kuna wakati tunatoka kama hivi leo tunaongea masuala ambayo ni ya, ya serikali kwa jumla masuala ambayo yanahusu wizara ambazo tupo e, na pia vile vile e, kuhusu masuala yote ya safi kabisa na anasema heko kwanza kwa kuteuliwa nafasi yako ya waziri lakini pia baadaye kulifanya mabadiliko kama miezi mm -hmm. mitatu iliyopita na wizara yako ikaongezewa mbali na jinsia huduma za jamii zikaondolewa lakini ukaongezewa sanaa kutoka kwa waziri ya babu na mwamba ukaongezewa <coughs> turadhi kutoka kwa waziri penina malo onza ikaletwa kwako. Je, unaona mzigo ulikuwa mzito ama unatosha mboga kuhimili wizara yako na mikono hii mitatu iliyoongezwa? 
Uh, waziri ni yule yule ambaye ni Aisha Jumwa tofauti ni wizara tu hivi sasa lakini yale majukumu ya kiwaziri ni yale yale Sione kama kuna kuna tofauti Hakuna sana. mzigo wa ziada. Hakuna mzigo wa ziada. Mm -hmm. e, majukumu ni yale yale lakini kwa, kwa wingi zaidi. Aha. Tukiangalia kama nikilipokuwa katika public service chini yangu kulikuwa kuna sagas ama hizi Sakata. Eh, sagas eh, eh. eh, ya yeah, parastatal oh, ah, ah, zilikuwa aha. kama 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 sita hivi. Lakini sio kiniangalia ni kuna kama 14. Kwa hivyo zimeongezeka sana. Mm -hmm. e, na pia vile vile e, labda watu wanafikiri ni ni ministry ambayo iko silent lakini ina majukumu ambayo ni mazito. Mm -hmm. Hasa sana ku, kuzingatia kuiweka serikali nzima katika maadili. Mm -hmm. Ya yeah. manake yananguka kwa kwa. Yananguka kwa ngo. Eh manake mila ndio inaunda maadili. Mila ndio inaunda maadili. Mm -hmm. Yes. Yes. Naam, um, kabla kuingia katika um, Uizara yako na vitengo vyake na idara zote kufikia sasa labda umefanikisha nini um, na kumbuka mkutano mmoja wa rais na baraza la mawaziri ambao uliwaka moto kabisa ni ule ambao alitamka kwamba kuna baadhi yenu hapa hamuelewi hata wizara zenu hata mimi nimewapita na baada pale mengi yalizungumzwa paka majina mawaziri yakatajwa na wakenya mitandaoni huyu ndo alikuwa analengwa huyu ndo alikuwa analengwa wewe kama waziri wa kwanza kabisa kwenye baraza ulihisi vipi ulihisi labda mlengwa ulihisi kwamba jamii ni kazi nitaiweza hii kama rais anajua kuliko mimi ulihisi namna gani uh, unajua watu wanasema usichokijua ni usiku wa giza hmm na wengine nao wakasema na wasilo lijua lita kusumbua na nafikiri raisi alisema na alisema kwa ujumla uh, kwamba uh, alivu kuwa na hisi ni kwamba labda uh, kuna vile ambavyo uh, bado watu wakiliko kujifunza uh, na kuelewa zaidi uh, wizara zao ama state department zao ambao hao ni ma, ni ma PSAs na pia vile vile usisahau kwamba uh, raisi anashauriwa na anaambiwa uh, kwa hivyo ana ufahamu wa serikali nzima hii na yale ambayo yanatukia na pia vile vile sisi pia ni washauri manake anaweza kupigia simu CS anaweza kupigia simu PS anaweza kupigia simu hata CEO wa Parastato la Machea wa Parastato na akapata chenye uh, information yana yenye yenye anahitaji Kwa hivyo, um, unajua, uh, akisema hivyo, alikuwa labda ameongea na mmoja wa wili, wakaona labda hawa kidogo wako nje ya, ya track. Mm -hmm. Kwa hivyo, uh, basi, uh, yeye hakutaka kuwataja, lakini alijumuisha <laughs> bada zima na mwaziri. <laughs> kila mtu alijihisi ya eh, melengwa labda. Lakini kila mtu alijihisi ya melengwa, labda ni mimi, labda ni mimi, mm -hmm. kila mtu alijihisi hivyo, lakini unajua, uh, huwezi kukazuili kuka, kuka ama you have no control over what people say mm -hmm. or want to say because um hivyo ndivyo wako kwa hivyo kila mtu ana mlengo wake katika hisi katika hisi serikali ukitoka huko nje kila mtu ana mlengo wake kweli kuna wale wanaosema Aisha this Aisha that kuna wale wanaosema mwingine hivi mwingine hivi no. asiku ambayo iti kulikuwa kuna chuki ama alitaka kutudhalilisha ama alitaka kuongea nini hapana mm baada hapo labda wewe kama waziri jumwa na wenzako mlirekebisha wapo na mbele kufikia viwango alivyotaka rais ah kusema kweli Nimesema eh, 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 kila mtu anajitahidi eh. kuelewa wizara yake. Eh. Na si kwamba iti kwa sababu rais alisema ndio kwamba tulirudi tukaanza kujitafuta hapana. Mlikuwa mchezaji pata. continuous <laughs> process ambayo inaendelea. We are learning karibu like every other day. Mm. Uh, utakuta kuna uh, kitengo kilitolewa hapa kikatolewa hapa kikatolewa hapa kikaletwa hapa mm. sio bado najifunza hata sasa hivi hapa kabla wewe uingie nilikuwa niko na timu ambayo uh, ndio men uh, ndio core ya the industry ya musician Aha. artist hapa kwetu so wametoka hapa tumezungumza na wao nimewambia uh, yale ambayo serikali uh, imejipanga kuona kwamba imedeliver kwa wasanii wa nchi yetu ya Kenya na kwa sababu wao ndio wakuu ambao wanarun hiyo industry uh, then nimewambia ya kwamba ni lazima wa wasanii wa nchi hii wafurahike so mimi nimewambia uh, upande wa serikali vile utafanya uh, kuwawezesha wao kuweza ku kufanya hiyo kazi kwa kwa bidii ili wasanii wa nchi yetu ya Kenya wakaweze kufurahika. Mm -hmm. Ya yeah. safi. Uh, so kwa hivyo nimewapa uh, order mm -hmm. ya kwamba uh, unajua wao CMOs wana kazi moja tu ya kukusanya royalties za wa za wasanii. Naam. So nimewaita hapa kuambia mwaka unaenda kufungwa huu. 
Na sasa nataka nijue ni pesa ngapi ambazo mmezi kusanya kwa niaba ya wasanii, kwa niaba ya wale uh, authors, wanaoandika nyimbo na kuna wale producers. So nimewaita hapa wote na nikawambia na pamoja na chairman na CEO wa Kekobo mm -hmm. na nikawambia ya kwamba zile pesa ambazo zote mmezi kusanya kwa niaba ya wasanii. Pasi mimi nimewapa muda kidogo sana ambao ni kama wiki moja hivi mwakikishi ya kwamba zimepeanwa kwa wasani na tumekubaliana kwamba hilo ndio wazalifanya na nitaona kwa matelevisheni wataniandikia kwamba hilo wamelitekeleza mm -hmm. hizo pesa zitolewe mimi ndiko nataka zitolewe kesho mm -hmm. na wakasema wao wanaenda kupanga panga but they already have the money in place kwa hivyo wao kazi yao watapeana kwa wasanii na hilo tutajulishwa sisi wote kama taifa Na, 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 na juu kuna tathmini ya maso lambo umeafanya kukia sasa kwenye wizara yako uh, Inelekea mizimi ngapi sasa tangu, tangu kabla kuongezewa na hata baada kuongezewa Miwili tu Miwili tu baada kuongezewa mm. Lakini naomba ni kupe heko kwa sababu unakumbuka mwezi novemba Tare shirina tatu likuwa kule ufaransa na kupitia wizara yako na bidii zako ulipigania paka Kenya kaingia kati ya zile nchi zaidi ya tisini mm -hmm. kwamba ni wanachama wa kamati ya ulimwengu ya turadhi yeah. e, pengine utujuze hili litaisaidia vipi Kenya kwa kiwango gani rais katika ziara zake nyingi ambazo anazifanya kwa ajili ya taifa letu hili la Kenya then limetupa sisi kama nchi hivi sasa kuwa na urahisi wa kuweza kulobi katika vitu. Unaona tumepata vitu vingi hata juzi mvuria pia tuliweza kuchaguliwa katika masuala ya maritime nafikiri katika mambo hayo. So World Heritage uh, uh, Committee ambayo hivi sasa Kenya ni member tunakaa katika uh, uh, nafasi ile uh, nje ya I mean chini ya nchi karibu 190 hivi. Na sisi wa Kenya tukapata nafasi katika nchi 24 Kenya ni member wa World Heritage Committee hivi sasa. Uh, ni kwa sababu pia ya, ya ule urafiki na uhusiano uh, uh, mwema. mwema wa rais wetu na nchi uh, za nje. Kwa hivyo imetupa nafasi ya kuweza kupata manufaa kama hayo hivi. Sasa na inakuwa kazi raisi uh, sisi pia kupata uh, kuungwa mkono. Wakati tulipokuwa tunafanya campaign, eh, sana sana wale wenzetu katika zile nchi nyingine walikuwa wanafurahia because walikuwa wanasema you know you have a very very uh, strong president eh uh, ambaye ana, ana yani wanamsifu tu. Sasa tukaona kumbe hii kazi anayoifanya sibure <laughs> kwa hivyo wanacholalamika wa Kenya kwamba safari za rais imekuwa nyingi hawajui anachosema Kwa kweli kwa kweli watakuwa sa nyingine hawajui uh, kile wanachokifanya lakini nataka niwambie moja lile ambalo limetupa sifa sisi na kutuweka katika global platform ni raisi eh, kwa ukuli kama wake na zile ziara ambazo wamezifanya kujenga uhusiano mwema katika Afrika na katika dunia kwa, kwa ujumla. Mm -hmm. Kwa hivyo hii ni moja katika mimi na mpa sifa zake. No. E, kwa sababu imetufanya sisi ambayo tulipartisipate kuwa na kazi rahisi. Mm -hmm. Faida zake ni kwamba hivi sasa sisi tumeshikilia mpini wa kisu katika mikakati ya financing unajua pale ndipo panapozungumzwa mikakati vile pesa zinavyo uh, gawanywa sisi tuna nafasi kubwa hivi sasa kwa sababu hiyo ni sauti no. na tukuweza kusukuma maswala yetu kama kama Kenya mm -hmm. um, ni, ni site gani ambayo tunataka zikuwe listed katika um, uh, World Heritage list na ni, ni pesa gani ambazo pia zikuwa zinagawangi wa sisi tunahitaji ngapi tunaweza kulobi kwa urahisi pale na tukapata fungu letu kwa mantiki hayo ni kwamba uh, uh, Kenya na juwe ina, ina, ina maeneo saba ambayo tayari yako katika turadhi za ulimwengu ikuemo lamu, Fort Jesus um, Rift Valley Lake System na maeneo mengine mengi sana uh, pia Gede Ruins na fahamu kwamba inapigiwa pigiwa upatu pia ingie pale mkenya anashindwa baada ya kutangaza tanyi kuingia kwenye hii kamati ya wanachama 24 faida ya mkenya ni gani baada ya orodha hii kutolewa kwamba kenya pia unaweza kuja kutembelea kwa mfano KICC mm. kama turadhi za ulimwengu faida ni gani katika masuala ya utalii kwamba uh, wa, watu katika dunia wanaweza kuja Kenya wakaja waka, wakajionea na kuona turati zetu za kitaifa mm -hmm. pamoja na site zetu zile ambazo ziko na mafunzo kadhaa kwa hivyo mimi naona eh, limetupa nafasi mm -hmm. limetupa nafasi kwanza ya kujiuza sisi Asante sana waziri ningependa sasa tubadilishegea kidogo tuingie katika masuala ya mashujaa wetu ambao huwa wanasherekewa kila tarehe 20 Oktoba 
E, tumekuwa tukishuhudia miaka yote kwamba wakija kusherekea orodha ikitolewa wanapata medali na labda vieti na imesikitisha mimi nimeangazia taarifa nyingi sana waziri za mashujaa ambao wanaishi kichochole mm -hmm. wengine hata afya kupata ni shida sijui wizara yako inawawazia nini je cheti na medali ya tosha kuwasherekea kila siku ya mashujaa niungane na wewe kwamba sisi wote tunawasikitikia mashujaa wetu kwa sababu wanaishi katika hali za uchochole sana na mimi nimefika katika hii e, wizara a, na shughuli yetu ya juzi tu ya mashujaa tarehe 10 tukiwa Kericho tarehe 20 tukiwa kule Kericho mm -hmm. ni kwamba a, hakuna cha, cha, cha zaidi sana ambacho kinafanywa cha kuridhisha hawa watu watu naoita mashujaa wetu a, ukweli ni kwamba mbali na medali na cheti tunachowapatia hivi sasa mm -hmm. mimi e, nimeonelea ni vyema Um, ya kwamba tukawe tukaanze kuwa na mkakati wa kufikiria hawa mashujaa wetu pamoja na jamii zao ni nini ambacho tunaweza kuwafanyia basi kama serikali tunaweza kufikiria kuwafanyia ama kuwaweka hata katika bima za afya wakaweza kutibiwa katika hospitali zao bila ya, ya malipo na pia vile vile tukawa na fund ambayo inaweza kuwasaidia hata kuwa wengine wanaishi hata nyumba hawana bado wanaishi katika nyumba za kukodisha bado wanaugua hawawezi kuaccessa matibabu katika taifa letu la Kenya kwa sababu ya hali ngumu za maisha Aa, na hawa ni watu ambao tunajivunia tunapokaa tunawataja kwa majina mimi sitaki kuwataja kwa majina lakini tutawataja kwa majina mm -hmm. lakini wanapo wanapoishi hakuna mtu ambaye anapajua na mimi labda nianze nitaanzisha huo mkakati wa kwamba nataka ni waone hawa mashujaa wetu basi wanaishi wapi mmoja baada ya mmoja baada ya mwingine mm -hmm. na tuwa na taswira kamili ya vile wanavyoishi mm -hmm. so that tukiwa tunafanya decision ama tunafanya policy tuhakikishe ya kwamba tunafanya policy tukiwa informed mm -hmm. na vile wanavyoishi hawa mashujaa wetu lakini wa, si wa, hali ambayo ni nzuri ya kupendeza kusoma tu ule ukweli mm. na kumpa cheti na medali mm. haimsaidi naam yeah. hii hazina ya mashujaa imetajwa tajwa sana yeah. e, pengine ni, ni wakati umefika labda bunge liingilie kati ipitishwe na kadhalika maana yake mashujaa wenyewe kuelezwa wanasema tunasikia kuna hazina lakini mwanga hauonekani. Mimi pia nimeshaisikia lakini nataka ni patane na timu yangu hapa nione ni jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba hii tuileze tu in reality because mm -hmm. haya maneno yamezungumzwa sana. Na unajua kuzungumza kila wakati bila matendo mm -hmm. Uh, saa nyingine huwa haya, haya saidi lakini tuko hapa kuhakikisha kwamba tumetransform maisha ya kila mkenya mm -hmm. ya yeah, including our heroes and our, heroes our heroes mm. na um, swala jingine nafikiri ambalo linaingilia na siku hii ya mashujaa ni siku ya utamaduni waziri yeah. kumekuwa na utata sana kuhusiana hii siku tarehe kumi Oktoba ni siku ya huduma ni siku ya utamaduni sasa hivi imekaa sako kwa bako katika wizara yako mm -hmm. mwambie mkenya hii tarehe kumi mwezi wa kumi kuna nini na ni nini uh, tarehe kumi mwezi wa kumi uh, ilikuwa ni wiki nzima ya masuala ya huduma kwa mwananchi uh, na hiyo ilikuwa chini ya wizara niliyokuwa ambayo ni uh, public service lakini hivi sasa uh, mimi nataka niseme ya kwamba kwa kweli tunaweza kuwa unajua huduma um, i mean huduma ni siku mingi ni siku mingi yani it's a whole week mm -hmm. tunaita huduma week kwa hivyo um, na it's climax tunataka tunaweza kusema ya kwamba haya yote kwa sababu um, taifa letu la Kenya uh, ni la, ni la pia tuna, tumeshikilia sana uh, utamaduni wetu kwa hivyo ni siku moja tu ambayo tunasema ni tarehe kumi mwezi wa kumi mm. wa Kenya wajue ya kwamba tutakuwa tunaisherehekea kama siku ya utamaduni wa wa Kenya mm -hmm. na kwa hivu, taifa, taifa, taifa zima la Kenya. Kwa hivyo itabakia utamadu, yeah, utamaduni. Ni siku ya utamaduni. Aha. Yeah. Mkenya ushayapata hayo. Mm -hmm. um, nafikiri katika hali ya kumalizia um, mheshimiwa waziri uh, pengine tuingie kidogo masuala ya uongozi wa taifa na um, pengine nitakuuliza tu kwa swali rahisi manake uko ndani ya serikali labda tathmini yako kufikia sasa wa Kenya wamekuwa kilia ushuru umepanda gharama maisha e, benki kuu ya Kenya juu ziliongeza riba kutoka asilimia kumi hadi 12.5 hapo na wa Kenya wakaanza kupiga kile sisi wananchi wadogo utawezaje kuchukua mikopo jana watu walipiga kelele waziri baada ya umeme kupotea karibia ya kila sehemu ya Kenya unaweza kutathmini vipi kati ya hizi changamoto zote labda asilimia ngapi utaipatia serikali yako ya utendakazi hadi sasa 
Eh, kwa kufikia sasa uh, mimi nataka ni sehemu ya kwamba nastaki kunionekane eti kwa sababu mimi mmoja katika um, serikali uh, hasa sana upande wa executive lakini mimi naweza nipatie rais wetu asilimia saba chini ya kumi. Naam. Uh, kwanza rais William Samoe Ruto. Nataka wa Kenya wajue na kila mtu wajue ya kwamba hatekelezi hatekelezi manifesto yake kufikia sasa yes chenye anatekeleza ni manifesto ambayo ni ya mwananchi yenye walikubaliana na yeye so kile anachokifanya si kwamba ni, ni, ni mambo yake yeye mwenyewe kumbuka william uh, mheshimiwa william mtu alipokuwa anafanya campaign alite alizunguka hii nchi akizungumza na wakenya wakubaliane matakwa yao yale ambayo wangetaka yeye wakimpa nafasi kama rais wao ayatekeleze sababu nakumbuka akisema ya kwamba yeye hata kubali kujikopea pesa kiholela holela ya yeah? e, kama vile mambo yalivyokuwa yako <coughs> atahakikisha ya kwamba ameustawisha uchumi na ili taifa la Kenya likaweze kujitegemea lakini pia usisahau huwezi kuona ya kwamba umeingia katika nyumba ambayo ilikuwa imebomoka kila kona si roof si si si, si viambaza tuna vita nini <laughs> si hizi nini nguzo so, zile nguzo zile uh -huh. so kila 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 kitu ambacho anaingia katika kile nyumba kilikuwa kiko katika hali ambayo iko mahututi kwa hivyo yeye ilikuwa lazima kwanza ashike hapa afunike ashike pale afunike ashike pale afunike kwa hivyo watu wawe na subra mimi nataka niwahakikishie kwamba watu wa Kenya ama wa Kenya wewe na subra ni mahali padogo tu ambapo uh, rais amefinya na hii pain ambayo iko wako nayo ni pain ambayo ni ya muda mdogo but the gain it's a long term mm -hmm. yeah no. kwa hivyo mimi nataka wanataka watu wawe na uvumilivu kwamba mm -hmm. it's a short uh, short term pain but a long term uh, gain ambayo watapata. Kwa hivyo saba kwa hivyo sawa. Eh, saba, saba kwa kwa, kwa kumi yeah. rais amefanya. Mm -hmm. Maswala ya kumwambia ati anazunguka, sijua anafanya nini, anaenda hapa, anaenda hakuna mtu ambaye angetaka kutoka katika nyumba yake. Lakini ukiona katika nyumba yako moto hauwaki ama jikoni hakuwaki moto mm. ili watoto wako wapikiwe na wale bila shaka kama ubaba mwenye akili zako timamu utatoka na uhangaike naam yes uh, naam nitakurejesha nyuma kidogo uh, waziri samahani kwa kuna swala moja ambalo kuna ujumbe umeingia hapa na mtazamaji ataona vyema nikiuliza tulifanya taarifa juzi katika eneo la Bungoma na hii inaingia kwenye wizara yako ndio maana ileta na mm. tukaona kuna shule moja kabla mtihani kwanza ilikuwa na wasichana na moja wawili hivi wa ni wajawazito na swali ambalo linajitokeza hapa ni kwamba hivi visa tuna virekodi na kuviripoti kila siku lakini washukiwa wahusika hawachukuliwi hatua sijui ni kitu gani unapanga mikakati ipi katika wizara yako kuhakikisha kwamba maswala kama haya hajitokezi tunapomaliza siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia ah uh, ni swala la kusikitisha um... Lakini nataka niseme ya kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto chini ya wizara hii ya agenda uh, ni kwamba eh, alitoa ahadi na katika zile 9 point agenda uh, kwa ile women charter uh, ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tu, eh, tume eliminate all forms of uh, gender based violence all harmful practices Uh, za gender based violence. Na mimi nataka ni kuambie eh, kudhulumu ama udhulumiaji wa jinsia wa hawa wa, wa, kama hawa wasichana ambao umesema kwanza number one, sheria zipo wazi kwamba yoyote atakaye eh, fanya uh, kitendo kama hicho kwa msichana ambaye yuko chini wa umri ambao unatambulika katika sheria zetu kama taifa <coughs> uh, kabla miaka kumi na minane huyo mtu anatakana aekwe korokoroni ama afungwe a, maisha. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba sheria zipo. Lakini kuna utepetevu mahali hilo lazima tukubaliane. Ya kwamba number one, um, uh, provisional administration ambao ni machifu wetu kule nyanjani. Hulichukulia swala hili ya kwamba ni swala ambalo ni kama serikali haitambui lakini wao wanaweza kulimaliza kule nyanjani. Ambao hiyo kwanza ni hatia ama ni makosa ambayo 
kivyango mimi nitasema ni makosa ya jinai mm -hmm. kwa sababu wewe huwezi kuona mtoto amekuwa defiled ama mtoto amerepiwa ama mtoto amepatikwa mimba kabla miaka yake kufika alafu wewe chifu pamoja na wazazi mnaenda kukaa chini mnazungumza maeno yenu ya kienyeji na kupoteza hizo kesi huko kabla kutafuta justice uh, mahali ambapo inatakana kutafutwa mahakamani mahakamani ni swali ambazo hatuwezi hatu kuli, kulivumilia ni kama tu uh, FGM mm -hmm. ukeketaji wa watoto wasichana ambao imekuwa dunda sugu na nataka ni kwambie nimpongeze rais kwa sababu ameko ame aliamua kwamba yeye ataenda kuongeza bajeti ya kupigana na masuala ya ukeketaji katika taifa letu la Kenya na. kwa asilimia moja na hamsini mm. ulisikia wapi wewe lakini ametufanyia sisi kama mm. kama state una, department una nikumbusho wanavyosema wa Tanzania wewe ulisikia wapi eh. ah, na na nafikiri katika kumalizia tu um, dakika mwelekeo na dakika moja mbili nimekuwa nikiangalia mitandao wa Kenya wanajiuliza mmesikia kuhusu masuala ya ushanga pengine utueleze zaidi kuhusiana hili wa Kenya waelewe so masuala ya uh, ushanga Kenya initiative ni initiative ambayo uh, nataka niseme ya kwamba wakati rais wetu huyu ambaye tuko naye hivi sasa mheshimiwa William Ruto akiwa naibu wa rais hii ushanga initiative ilianza katika ofisi yake. Hmm. Na wakati huo uh, azma yake alikuwa na azma ya kusema ya kwamba ni lazima tusaidie hawa kina mama ambao wanaishi katika hizi uh, jamii uh, za wafugaji. Na walianza polepole pole, pole eh, ikakuwa mpaka hivi sasa tuko katika uh, kaunti kumi ambazo zinafanya haya masuala ya, ya ushanga. Na ushanga ni program ambayo imeletwa kuempower kina mama ambao wako wa, wanafanya bidwork wanatengeneza uh, ma, urembo na masuala ya ushanga kama biashara zao za kuwapea kitega mapambo na ulimbwende Mapa, mapambo na ulimbwende mzima katika masuala ya maneno ya ushanga na rais ame ame, ame sana hivi sasa kutakuwa na mall kubwa sana kule Narok ambao kazi yao ni ya eh, kazi yake ni kuhakikisha kwamba kina mama wamejengewa mahali pazuri ambao watalii wanaweza kwenda pale wakanunua a uh, bidhaa zao na mkenya yoyote yule na hiyo inaenda katika karibu kila mahali uh, uh, katika hizo uh, counties kumi na tumepata pia wafadhili ambao wamekuja katikati yetu wanaitwa uh, Mastercard ambao wao uh, wata, wata create pla, uh, global platform ya kuuza hizi bidhaa za kina mama mm -hmm. so huyu mama alikuwa anauza katika uh, misingi ya chini sana mm -hmm. lakini sasa with Mastercard in place wao wametutengenezea platform ambalo unaweza tu uh, kuwa na simu yako pale uh, na unanunua vitu hata ukiwa 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 nje mm -hmm. kwa hivyo nataka ni ya kwamba uh, ushanga ushanga ni dhahabu eh ushanga hivi sasa inaenda kuwa dhahabu katika taifa letu la Kenya na, na waziri naona hii ushanga umeipenda sana umeikumbatia maana umeizungumza kwa kwa, kwa kwa dhati ya, ya, ya juu sana um, waziri miaka stini ya taifa kujitawala tunaadhimisha hapo kesho Jumanne suku ya jamhuri unaona mkenya na kipi cha kujivunia tunapomalizia Uh, mkenya na kila sababu ya kujivunia. Kwanza tunajivunia uh, uhuru wetu, tunajivunia siku ile taifa letu la Kenya ilipokuwa sasa jamhuri uh, na mambo mengi yako na uwazi hivi sasa. Pia tunajivunia tukiwa na katiba mpya ambayo imetupa uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutangamana, uhuru wa kuzungumza yale yote ambayo tunaweza kuyazungumza. Uh, tuko na sheria ambazo zinatulinda sisi kama kina mama tumepewa usawa katika uh, uh, na katiba yetu kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo katika um, uh, um, jamhuri ya Kenya hivi sasa tunaweza kujivunia including our oppositions kwamba uh, wana kila sababu ya kujivunia kuwa na rais ambaye ni mchapakazi Aha. na anayejali maslahi ya hmm. kila mkenya unajua umetaja upinzani nitabidi nikuulize swali la upinzani lakini baadaye <laughs> <laughs> Lakini kesho ikiwa siku ya jamhuri wa Kenya wamekuwa kiomba sana wasema haya maeneo ambayo unayahimili sasa turadhi za kitaifa maeneo ya kitalii kwa nini walipe na hao ni wa Kenya na wanatamani angalau kesho peine kama waziri utoe tangazo kwamba sasa itakuwa ni bure kuingia kwenye haya maeneo nataka nisingoje kama... kesho nataka nisingoje kesho nataka nilitoe hivi sasa kwamba sisi kama state department ya uh, ministry of gender culture arts and heritage tume nataka ni watangazia wa Kenya wote kwamba kuanzia kesho saa mbili hadi saa mbili jioni wa Kenya uh, taifa letu hili uh, uh, mnaruhusiwa kwenda kuzitembelea kuzi, ama kuzitalii 
um, museum zetu ukiwa hapa Nairobi ukiwa Mombasa ukiwa Kisumu katika taifa letu la Kenya mahali popote pale unaruhusiwa kuingia bure hautachajiwa hata shilingi moja mm -hmm. hiyo nataka niwaambie wa Kenya waende wakajione uh, turati zetu vile zilivyo wasome bila kulipa hata shilingi hiyo ni ya jamhuri pekee ama milele na milele itakuwa ni ya jamhuri pekee yake kwa e, nini itakuwa ni ya jamhuri pekee yake kwa sababu hiyo ndio siku ambayo watu wamekaa wametulia e. e, it's a public holiday kwa hivyo mbadala ya kukaa nyumbani utembee uende ukajione najua kuna hiyo program mnasema tembea Kenya Naam. sasa tembea Kenya uingie katika torati zetu itakuwa kila jamhuri ama ni hii ya humu waka pekee ama utatuambia ikifika e, itakuwa ikifika karibu tutakuwa tawaambia <laughs> kama tutakuwa <laughs> Ah, yeah. na fikiri tutakuwa nzuri sana. Na 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 si museums tu peke yake uh -huh. eh, za nchi yetu ya Kenya, hata mbuga zetu, hata yeah. mbuga zetu. Tuliyazungumza hayo tukiwa kwa um, uh, cabinet na tukakubaliana sisi wote kama cabinet tukiongozwa na uh, committee of the cabinet, tukaongozwa na na, na, na naibu wetu wa rais uh, kwa niaba ya rais <coughs> na tukakubaliana kwamba ikuwe hivyo mm -hmm. iwe hivyo yani tuwa tuwazawadie tu tuwape gift Nam. wa Kenya wakaji vinjari Nam. E, katika mbuga zetu za wanyama e, Nairobi National Park mahali kuna park zote wewe enda tu kama bure beba tu kitambulisho chako Aha. na kwa sababu najua na EW inaweza kuwa chaotic sana nyingine kwa sababu watu watakuwa wanaenda kwa wingi tumepanga timu zetu ya kwamba watu waingie basi kwa zamu Aha. wengine waingie wakishatoka wengine waingie paka siku ishe hivyo pango mzuri yeah. jamani wa Kenya mtembee Kenya mjionee Kenya yenu mwijue Kenya tumalizie umetaja upinzani na um, fununu ni kwamba kule pwani haswa kifi <coughs> upinzani umekumisi sana uh, waziri Aisha wanaona nguvu yao imefifia baada ya kujiondoa kuingia serikalini unawazia nini wapinzani labda miaka ya halafu kule nawazia kushindwa tu ehe uh -huh. kabisa sasa mpinzani anamwazia kipi kizuri adui mpende kwa sababu adui unampenda mimi nawazi mimi nawapenda lakini nawazia kutofaulu kwa kila jambo na hasa sana pia wazingatie kwamba wanaweza ku, <laughs> kuunga mkono basi uh, sasa tunapinga nini Naam. makati vitu vinatengenezwa wakati vitu vinajipa wewe umengangana kupinga unapinga nini aha eh kama wapo lakini wapinza wakikutafuta wa labda wapo. ujunge nao tena miaka mitano baadaye utakubali Mwenye akili zake timamu anaweza kuunga upinzani nani? Yaani wewe una akili zako timamu ukaingia upinzani. Nani anasema hivyo? Lofty. Mm -hmm. Eh? Unajua upinzani unafanyika kwa bahati mbaya, si kwamba eti ni jambo <laughs> anayepanga. Hakuna, hakuna upinzani unakuja bahati mbaya, si kwamba ni jambo ambalo linafanyika kwa sababu belichagua. Mimi nataka niwaambie na ndiwaambie watu wa Kilifi na nataka niwaambie wa Kenya, ya kwamba eh, wale wanaojiita wapinzani hivi sasa walikuwa nje wakitafuta serikali, si ndio? Na walipokosa serikali ndio maana wanaitwa wapinzani. Lakini mwenye akili zake timamu unajua atoke serikali. Uki, unajua ukishatafuta serikali na kama huku ipata unaifuata kule iliko. Aha. Sindio? Hapo ulipo sasa. E, e, na ndio maana mwalimu Mwamasi anauliza hapo ni wapi. <laughs> <laughs> sasa tumalizie utarudi kutafuta ugavana tena waziri labda uh, manake ule ujaribu kwa ukosa mm -hmm. na wanasema kuanguka jamii usitulie chini maana kuteleza si kuanguka haswa bali mm -hmm. kujongea mbele. Mm -hmm. Utarudi kutafuta ugavana kilifi? Ah mimi nataka niseme ya kwamba mahali nilipo najua it's a very big plus to Kilifians. Aha. Unaona eh? Kwa hivyo kule kuna gavana, mimi niko hapa na unajua sisi wote tunachumia sasa mimi niko hapa kusaidia mheshimiwa William kutimiza uh, ahadi zake ambazo ameahidiana ame, ame, ame na Wakenya ikiwemo Kilifi. Mm -hmm. Na kule pia kuna gavana ambaye tunamuunga mkono sana afanye ile kazi kule Kilifi. Kwa hivyo lazima tujipange. Unajua yule akiwa kule mimi nikiwa hapa mwingine akiwa pale sisi wote tunachumia nyumbani. Kwa hivyo uh, mimi niko sawa. Uh -huh. Naomba tuwekee kijiti hapo. Tutatamatishwa wakati mwingine wapo kuna yale yamesalia ama kuna neno lako la mwisho kwa Kenya tukimalizia. Uh, mimi nataka tu niwaambie wa Kenya ya kwamba uh, Rais William Samoei Ruto anafanya jitihada kabisa kuhakikisha kwamba Kenya imekuwa transformed uh, katika masuala ya kiuchumi na kila mkenya aishi mahali pazuri hayo ndiyo malengo yake na pia vile vile anapoitekeleza manifesto yake wa Kenya tumuunge mkono na tuwe na subra ana miaka minne bado ya kamili kwa mm hivyo -hmm. sio kwamba kila kitu kilikuwa kifanyike kwa humu mwaka mmoja mm -hmm. yale aliyofanya hivi sasa katika humu mwaka mmoja uh, saba chini ya kumi ataendelea hivyo 
uh, kuhakikisha kwamba baada ya miaka yake minne maana yake mwaka mmoja utakuwa ni wa heka heka mm -hmm. lakini baada ya miaka yake minne yale yote ambayo tulikuwa tumetarajia yeye kuyafanya na imani kwa uwezo wake Mungu akimpa nguvu yote yatafanyika subra ya vutakhiri shukran sana na kwa sababu yametumia methali pia mimi yangu anasema ada ya mja hunena lakini muungwana ni kitendo uh -huh. kwa hivyo tumesema mengi mengine ni ahadi amezitoa waziri tutarajia kwamba zitatimia chini ya serikali hii ya Kenya kwanza waziri wa jinsia jamii sanaa mila na turadhi za kitaifa waziri bi Aisha Jumwa akizungumza nasi kwenye kigoda chako umekuwa muda halo mpevu mpana wa kufungua masikio na macho pia kwa wewe ambaye umetazama shukran sana na waziri kwa muda wako nasema asante tukipata muda utatualika tena asante uh -huh. karibuni sana sana na hapa ni kwenu asante mm -hmm. shukrani kwa heri jamini na ndo funga kazi ya kigoda chako mimi naitwa